Oh, hello guys. Uh, nandito na naman ako para i-share ko sa inyo itong wala ang kamatayang line to ground system <laughs> na very contribution sa atin, controversial sa ating mga Facebook thread uh, group. Okay, let me uh, share to you uh, what is this uh, really a, this uh, single wire earth return system. Actually, uh, itong sewer system is to give you an information ay talagang applied na ito at uh, uh, ina-adapt na ito ng ibang countries tulad ng US, Australia, na mga Laos, India. Uh, marami ng countries na nag-a-adapt nito at uh, ito ay uh, approved na for implementation uh, dito sa Pilipinas also. Meron na nga talaga tayo dito na confirm na natin na meron talagang uh, nag-exist na na mga sewer dito application sa Pilipinas. So just uh, to give you some uh, info about this, ito ay dinesign ng isang uh, New Zealand engineer na si Lloyd Samantini that was 1920. So may mga upgrading na ito na ginawa ng ibang bansa para for safety sa kanilang uh, mga rural electrification. Okay, ito yung sa Pampanga sewer system. Thanks for thanks to Sermon Tumanding Dukay sa kanyang photo at sa kanyang info na meron na talagang uh, uh, DU uh, this uh, sewer system sa Pampanga at ito ay ginawa ng mga DU private DU uh, power supplier. So, uh, soon to be in uh, Marawi City rehabilitation project also. Napakarami na thanks to Brother Taraki Gobalio info also. At uh, meron na itong uh, nakalaan sa Marawi City. Baka kung gusto ng mga electrician na uh, mag-apply doon sa Marawi. Oo, sige. Apply kayo doon. Malaki yung sahod doon. Doble rito o triple pa yata. Dito sa ating uh, sa Maynila. Sige. So, ano ba yung sewer system na ito? Yung sewer system na ito ay actually isang uh, uh, single wire. High voltage transmission line na galing sa three-phase uh, power grid. Okay, ayan na three-phase power glade na ito. Ito yan, okay. Papunta yan sa three-phase power glade. Uh, so, meron siyang line 1, line 2 dun sa power grid natin. Kukunin lang natin yung dalawang lines na ito. At uh, ito ay papasok sa primary ng isolation transformer. Yan. yan. Sa substation natin with a voltage of 22 kV. Or, minsan ay 33 kV yan. Uh, the transformer isolates the grid from uh, the earth with all the equipment na naka-ground. Alright, yan mga equipment. And uh, changes the grid voltage uh, typically from uh, 22 to uh, or 33 kV line to line. At uh, uh, yan yan sa sewer voltage na, t na 19 uh, kV. Ito yun. So from 23 down to 19 Ayan Tapos dito sa step down transformer niya Na line to ground na yan Alright So yan yung uh, typically Na natin voltage Okay na sewer niya So yung sewer niya Ang kanyang flow na yan Itong uh, uh, high voltage transmission line na ito Na 19 na uh, kV Ay uh, papasok yan dito At uh, pupunta yan dito sa line niya sa coil niya sa transmission coil ng high voltage niya then bababa siya sa neutral I mean sa uh, sorry this is from uh, sa earth ito yung electrode uh, rod natin na uh, pounded uh, hindi lang 8 feet below the ground yan pwedeng bumaba pa yan bumaba para makakuha ng uh, good con conductivity ng soil mo then Ito ay uh, using this uh, earth uh, as a return path for the uh, load current back to this. Okay, back to this substation uh, main step up isolation transformer at the, say, at the overhead line. Completing a closed uh, circuit. Okay, called the phantom loop. Okay. Yan yung tawag dyan. So, meron siyang closed circuit. Ang ibig sabihin yan, active itong line to ground mo. Continuously active yan. Alright? So, itong uh, sa ano mo rito, sa step down mo rito, ay pwede siyang uh, line to ground na 120, 0, 240, 0 or uh, 480, 0 na line to ground. 
at pwede rin itong uh, parallel at series connection okay may mga uh, may mga uh, upgrade na ito ang upgrade ng mga ito ay ito ay meron mer siyang uh, um, automatic circuit uh, recloser na in case na magkaroon ng ground fault ay hindi na pupunta yung mga DU uh, engineers nila o kaya mga uh, contractor para i-shut off yung ano dahil magsa-shut up na itong power line supply niya at uh, ito ay mag-automatically uh, restore the uh, power supply sa ating uh, sewer so yan isa sa mga upgrade nila then at the same time meron tayong surge uh, arrestor dito alright then uh, uh, meron ba tayong uh, kadalasan dito mga complaint dito ay yung mga unstable voltage ang ginawa ng uh, uh, Australia in upgrade nila dinagdagan nila ng LVR sa network na sa loob na network nito ang LVR ay yun yung mga low voltage uh, uh, regulator para siyang uh, uh, AVR na minintain niya at steady state ng voltage niya within the range kaya maganda ang uh, supply ng voltage using this LVR uh, okay so uh, itong ating uh, uh, high voltage dito na transmission line dito look at this ito ay 19 uh, this is 19 kV napakatas na voltahin yan then bababa siya sa kanyang line current at uh, papunta dito sa kanyang uh, earth na neutral path uh, going back to the supply ang current niyan ay napakaliit because of this high voltage both the line and the earth uh, as uh, uh, ay uh, pack bath to the uh, to this uh, trans isolation transformer so uh, napaka safe ang ating uh, um, uh, sa tao ito dahil napakaliit ng current na Uh, gumagapang lang dito, dumadaloy just because of this uh, uh, high voltage okay na 19.7 so tandaan po natin yan that is one of the safety features ng ating mga uh, sewer then at the same time, itong ating mga engineers ay nagkoconduct sila ng soil resistivity because uh, it is very important and vertical na ang grounding ay nasa good quality earth connection uh, this is to prevent the electric shock due to, to, to the earth potential rise near this point dito papasok yung soil resistivity so uh, magkoconduct ang ating mga power engineers dyan at kung meron silang nakita ang low resistivity dito sa soil natin dito Then that is a good indication uh, for a design of uh, a grounding system. Pag mababa ang resistivity. Pero pag mataas ang resistivity dyan, ang ibig sabihin yan, baka mahirapan tayo na pagkaroon ng ground fault ay hindi magtitrip yung ating uh, mga breakers. Kasi uh, mataas ang resistance ng ating ground dito. So that is a very critical Uh, for us to uh, have uh, this uh, tested ang ating resistivity okay dito naman sa ating uh, party nito tandaan po natin ito okay yan po yung sa side na ito ang actually uh, kaya nagkakaroon ng low cost dito sa sewer system because sa bawat kilometro meron na siyang tatlong three poles na in-install dyan mga fittings dyan uh, compared to the conventional line to neutral na mayroong 7 poles uh, na, na in-install so malaking uh, bagay sa low cost uh, sa costing yan ang konti lang ang fewer lang ang pole and at the same time itong single uh, wire mo rito ay na malaking uh, Uh, cost reduction din dahil nag-iisa lang siyang wire uh, compared to the conventional then it is a very simpler design and easy to install actually itong sewer system and uh, very co low cost ang kanyang maintenance so uh, that is how the uh, sewer system uh, is uh, adapted 
with its uh, advantages and disadvantages. All right. So, uh, yan ko lang sa inyo ang uh, line to ground na sinasabi ng mga uh, ating mga kabarong electrician na wala naman silang proof na design na um, uh, ita, i, ipopost o kaya masasabi na talagang line to ground itong connection nila. At itong line to ground na ito ay kung hindi sa sewer design ay ito ay illegal Uh, connection. Bakit? O oh, yan. Tignan po natin yan. Ang earth mo ay nandito lang sa ano niya. Diyan lang yan. Nakaano lang yan. Tulad no. Ilaw na ito. Isang hotline dyan. Tapos ito sa earth mo. Ang earth mo kasi ay syempre ito ay under fault condition lang. Mag-activate siya. Kung hindi siya under fault condition, patay siya. Wala siyang uh, buhay. Ibig sabihin. Pero pag uh, nilagyan mo ng earth yan, mabubuhay pa rin yan. Because meron kang uh, uh, magpo-flow ang ano mo rin hanggang ground ka lang. Ang mangyayari dyan, hindi mag-read yung ano mo dahil isa lang ang, ang charge or activated na linya mo. Uh, kailangan ng metro mo ay dalawa. Active ang dalawa mo, line to ground. Tulad nitong uh, ito, line to ground dito pero meron siyang close uh, circuit loop circuit okay from this high tension down to this uh, um, uh, neutral i mean uh, this ground or going back to this uh, uh, isolation transformer ng uh, ating uh, substation so i-read siya ng ang mga load niya ay i-read siya kasi uh, active ang dalawang power supply niya na line to ground yung line to ground mo dyan ay pwede siyang 120 to 0, 240, 0 to, uh, uh, to uh, I mean 480 to 0. At pwede rin siyang uh, uh, either parallel or series connection dito. Okay? So, tandaan po natin yan. Yan po ang uh, aning ko sa inyo. So, uh, kung may trivia question natin, kung mga electrician may meager tester, ang engineer may insulation resistances. Kung ang electrician ito ay gusto line to ground, ang engineer ay may zero line to ground. Sino ang paniniwala natin? So, keep on subscribing and share to your friends. Always keep safe from COVID. Thanks.